தமிழ் சினிமாவில் சினிமா தயாரிக்கிற ஸ்டூடியோஸ் அப்படின்னா ஞாபகத்துக்கு வருது ஏவிஎம் ஸ்டூடியோஸ் இல்லைனா பிரசாத் ஸ்டூடியோஸ் இது ரெண்டுமே மெட்ராஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் மெட்ராஸை தவிர்த்து மற்ற ஊர்கள்லேயும் ஸ்டூடியோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூரில் இருந்துச்சு சேலம்ல இருந்துச்சு மதுரையில் இருந்துச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்து முடித்த பிறகு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதற்கு பிறகு பல சுவாரஸ்யமான சினிமா வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு போங்களேன் ஃப்ரீ தான் பஸ்சேர்ந்து சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்றத நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்லேருந்தே கட்ட ஆரம்பித்தாங்க மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஸ்டூடியோக்குள்ளே போனீங்கன்னா எல்லா ப்ரொடக்ஷனுக்குமே இந்த ஸ்டூடியோ இருக்கும் அந்த ஸ்டூடியோவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ரூமு எட்டு ஷூட்டிங் ஃப்ளோரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட எம்ப்ளாயீஸ் மிகப்பெரிய ஃபாரின்லேருந்து அப்போவே அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒர்த்தான மிகப்பெரிய ஹாலிவுட் லெவல் கேமரா சவுண்டு எடிட்டிங் மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட் முதற்கொண்டு அம்புட்டுமே அந்த ஸ்டூடியோக்குள்ளே இருந்து தான் ரெடி பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸில் வந்த மிக பெரிய தமிழ் சினிமா எல்லாமே இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோஸ்ல இருந்து தான் உருவாச்சு அப்படின்னு ஆச்சரியம் இருக்கும் இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோஸ் இருந்து இருந்த இடம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ திருச்சி கோயம்புத்தூர் ஹைவேஸ் தான் இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்ற இந்த மிகப்பெரிய ஸ்டுடியோ இருந்துச்சு இதே கோயம்புத்தூரில் இருந்த இந்த இன்னொரு ஸ்டுடியோ கோயம்புத்தூர் பக்ஷி ராஜா ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்றது இந்த பக்ஷி ராஜா ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்றதும் இன்னொரு மிகப்பெரிய ஸ்டுடியோஸ் இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோஸில் மேனேஜராக வேலை பார்த்துட்டு இருந்த எஸ் எம் ஸ்ரீராம்லு அப்படின்ற ஒரு என்ன பண்ணார் அங்கேருந்து வெளியே வந்து இந்த பக்ஷி ராஜா ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டுடியோஸை நிர்வகிச்சார் அதுவும் அதே போல தான் எல்லோரும் மந்த்லி எம்ப்ளாயீஸ் அங்கே இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கேமராமேன் கதையாசிரியர்கள் டேரக்டர் எல்லாமே மாச சம்பளம் எல்லாருமே ஒரு மாச சம்பளத்துக்கு அதே ஸ்டுடியோவில் தங்கி வேலை பார்த்தாங்க இதே போல் இந்த ஸ்டுடியோலையும் ப்ரொஜெக்ஷன் ஹாலு எடிட்டிங் ரூமு தனியாக படம் எடுக்கிறதுக்கு ஃப்ளோரு எல்லாமே ரெடி பண்ணி இந்த பக்ஷி ராஜா ஸ்டுடியோஸில் தான் ரெடி பண்ணாங்க இந்த பக்ஷி ராஜா ஸ்டுடியோஸ்லேருந்து ஏகப்பட்ட புராண படங்கள் மித்தாலஜிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா வந்திருக்கு ஒரு ஃபேமஸ் படம் சொல்லணும் அப்படின்னா மலைக்கல்லன் அப்படின்ற இந்த படம் தான் மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் இதே படத்தை இவங்க ஹிந்தியில் ஆசாத் அதுவும் கோயம்புத்தூரில் தான் எடுத்தாங்க இதே படத்தை இவங்க வந்து தஸ்க வீரன் அப்படின்ற மலையாளத்தில் எடுத்தாங்க அதுவும் இந்த ஸ்டுடியோவில் எடுத்தாங்க அது பிறகு தெலுங்கில் எடுத்தாங்க கன்னடாவில் எடுத்தாங்க எல்லா லாங்குவேஜையும் இந்த கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற இந்த ஒரே ஸ்டுடியோவில் தான் அவங்க எடுத்து முடித்தாங்க அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் இதே கோயம்புத்தூரில் ஆப்ரேட் ஆன இன்னொரு மிகப்பெரிய ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு படம் இந்த ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸோட நிர்வாகிஸ்தர் யாருன்னு கேட்டால் சோமு அப்படின்றவர் இவர் மிகப்பெரிய அந்த காலத்தில் இருந்த சினிமா மேலே இருந்த ஆசையில் இவர் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பல ஏக்கர் நிலத்தில் இந்த ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ் தயார் சொன்னாங்க அங்கேயே ஸ்டுடியோ இருக்குது வழக்கம் போல் எல்லாமே மாத சம்பளம் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனோகரா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படம் சிவாஜி கணேஷனோட ஏர்லி டேஸில் வந்த ஒரு படம் இது இங்கே தயாரித்த படம் இந்த ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் ஒரு மிட் ஃபிஃப்டிஸ் வரைக்கும் ரொம்ப சிக்ஸ்டீஸ் வரைக்குமே ஆப்ரேஷன் இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து ஸ்லோ ஆகிட்டாங்க இது எல்லாமே கோயம்புத்தூரில் இருந்த ஸ்டுடியோஸ் அடுத்ததாக சேலம்ல ஒரு ஸ்டுடியோஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் டி ஆர் சுந்தரம் கிட்டத்தட்ட தமிழ் சினிமா ஒரு காட் ஃபாதராகவே ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு சென்ற ஒரு காட் ஃபாதராகவே டி ஆர் சுந்தரம் அவர்களை வந்து பார்க்குறாங்க மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் இப்போ இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சேலம் ஏற்காடு ஹைவேல இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ளாட்ஸாக மாறிடுச்சு அதோட ஓப்பனிங் அந்த ஒரு வாசல் அந்த பார்த்திங்கன்னா ஆர்ச் அதை மட்டும்தான் விட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த நினைவலைகளுக்காக இந்த சேலம் மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஒரு தேர்ட்டி செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு தேர்ட்டி செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆரம்பத்தில் புராண படங்கள் இங்கேயும் மிகப்பெரிய சேலமில் கிட்டத்தட்ட பல ஏக்கர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் தான் கம்ப்ளீட் ஒரு படம் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே வந்துட்டால் போதும் எல்லாருமே அங்கே பண்ணுக்கணும் அதுவும் வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப ப்
ஸ்டோரிஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ் படிச்சிருக்கேன் அண்ட் இவங்களும் ஏகப்பட்ட படங்கள் சமூக படங்கள் அதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட படங்கள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் வரைக்குமே இவங்க ஆப்ரேஷனில் இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு தமிழ் சினிமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே போக 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 இவங்க தங்களோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துமே குறைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் விற்க ஆரம்பித்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்கும் மேலே சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம் இன்றைக்கி சென்னையில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த ஏவிஎம் ஸ்டூடியோஸ் மிகப்பெரிய ஏவிஎம் ஸ்டூடியோஸ் இவங்க தேவகோட்டை அப்போ இருந்த தேவகோட்டை டவுனில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஏவிஎம் ஸ்டூடியோஸ்னே ஒன்று ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க சென்னை வளர வளர இவங்க தேவகோட்டை ஸ்டூடியோஸ் இருந்தாங்க அத்தனையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தான் சென்னையில் இங்கே வடபழியில் வந்து அவங்க செட் பண்ணாங்க அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஸோ சினிமா அப்படின்றது சென்னையை தவிர்த்து ஒரு காலத்தில் கோயம்புத்தூர் சேலம் மதுரையை பேஸ் பண்ணும் பல படங்கள் வந்து தயாரித்து வெளியாகிடுச்சு ஒரு பாயிண்ட்டை எல்லோரும் சென்னைக்கு மூவாக ஆக ஆக நடிகர்கள் எல்லோரும் சென்னையில் மூவ் ஆக ஆக அங்கே தான் வந்து ஒரு ஹப் ஆக ஆக கம்ப்ளீட்டாக அதுதான் ஒரு கேபிட்டல் சிட்டியாக மாற பார்த்தீங்கன்னா த என்டையர் சினிமா அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கேருந்து மூவ் ஆக ஆரம்பித்த பிறகு தான் இந்த ஸ்டுடியோஸ் எல்லாமே டவுன்ஃபால் ஆச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஸ்டுடியோஸ் எல்லாம் இன்னமும் நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும் இல்லை சேலம்லாம் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அழகழகாக செம்மையாக வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை இது காலத்தோட மாற்றம் இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாதது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா என்னன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ் வேறு என்னென்ன டாபிக்கில் வரணும் தமிழ் சினிமாவை பற்றி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்